，向大家问好。今天呢，我要带领大家进行多维度的探索，从而活出我们真正的自己。当你吸收和整合进入新的能量进入自己身体的时候呢，你体内的记忆就会觉醒，而保持与大自然的连接呢，是触发自己身体记忆的最佳方法。坐在大自然中，看着自然界中的一切。他们都是处于当下的状态，让这种当下的状态拓展为持续进行的自发性同步时刻，也就是不断的拓展当下的状态。激活记忆，也包含让自己摆脱那些你给自己积累的所谓的应该做的事情。你在毫无意义的奔跑吗？你真的在过最有意义的生活吗？你在等待着其他人的许可来做自己想做的事情吗？这些都是阻碍你活出自己光彩的阴影。不要对其他人和自己隐藏最真实的自己，要去好好的生活。物质层面的性爱呢，可以为你们提供能量，而通过这些能量，你们可以到达更高层面的意识状态。它们也是你探索自己多维度身体的重要组成部分。有些时候呢，听到有人谈论性的内容，会让你感觉不舒服。因为你们还有着那些让你们感到羞耻的创伤事情的批判，或者说，你对自己的性有关的事情感到悲伤。有关性的这一方面呢，每个人都有些东西被或多或少的隐藏了起来，在很大程度上，是因为存在一个这样的设计，让你们对自己身体的性能量感到羞耻，这从而阻止了你们发掘自己的力量、生命目的。幸福的生活，以及对自由的追逐，记忆就像是体内的水池或者一面镜子，需要通过水的反射能力来补充和更新。水是增强身体记忆的要素。昆达里尼的能量可以激活代码，激活光编码的光丝，然后让它们充满光。这些光丝充满着信息，昆达里尼的能量在你的身体中流动。让你有机会找回自己的记忆。作为人类，情感呢是我们财富的汇总，因为情感它会触发我们身体内在药房中的药点，而我们呢就是自己内在私人药房的药剂师。我们会根据自己对外界的情绪反应或者回应来撰写处方。你的情绪会在你的物质身体中释放一种对应的化学信号，负责对你情绪做出化学信号回应的内分泌系统。则会得到相应的进化，你体内会产生新的化学物质，帮助你进行改变。选择一种不同的接受或者转变实相的方法，将会触发内在门户的开启，然后分泌一些化学物质。这些物质可以带领你进入更高的领域。而神圣计划的目的呢，是随着地球上圣光的增加，让全人类都进化成为多才多艺的物种。因为现在人类。只能利用他们大脑的百分之六到百分之八，还有一些人可以利用他们大脑更多的能力，比如说可以使用大脑的百分之十五到百分之二十。要问问自己这些问题：我大脑另外的百分之八十在做些什么？为什么他们都处于休眠的状态？随着 DNA 的不断进化，而释放出更多的化学物质，而这些化学物质呢，是神圣几何形状的组合，这些形状。会遍布你的全身，不仅仅存在于你的头脑之中，这一切都是同步发生的。随着 DNA 链开始发现他们的身份，而且处于激活状态的时候，他们就会改变你的内分泌系统。当你在这个时候决定去爱自己，在地球上用爱和自己一起工作，而你身边的人将会进行完全的转变，来适应你内部的改变。让胸腺保持在活跃的状态，是你保持年轻活力的关键所在。要乐于体验你的生活，还有你的身体，因为这一切都是你自己创造的。你的胸腺会把信号发送给身体的各个部位，从而保持身体的青春活力。随着你年龄的增长，你的胸腺就会萎缩。你的胸腺就像是你身体的守门人，调控着哪些可以向上流动。哪些可以向下流动？你颅骨中的腺体、松果体和脑垂体是处于休眠的状态。你的胸腺呢，没有持续的提醒，让你自己的身体处于最佳蓝图的状态。
，因为胸腺并没有从你大脑中的腺体得到信息。这是因为你大脑中的腺体从 DNA 的完整螺旋的链接当中断裂开来。当你的胸腺接收到这样的信息，你的身体已经做好了准备，你的意识也已经做好了准备的时候，你的胸腺就会恢复青春和活力。如果你们想要自己的生命得以拓展，就要去体验这些事情。你们中的一些人呢，可能刚刚开始经历这些体验；你们中的另外一些人呢，可能已经开始了密集的训练，而且呢，准备大步迈入下一个转变。你们的工作是对地球的赠予，也是对整个文明的赠予。你呢，可以把夏秋脑看作是你的肉体和外部脉轮的守护人。属于夏秋脑的时间呢，目前还没有到来。在你现在的进化阶段，你还不能理解它的功能。是的，它的确可以调节身体的温度，调节身体的水流。而水呢，是你们生命精华所在。卯宿星人呢，总是要鼓励我们多去接近水，在水中去使用水，因为水可以增强我们下丘脑腺体的功能。水呢，也可以让下丘脑腺体保持温热的状态。不过，总会有一天。你们要去更深入的探索下丘脑，那个时候下丘脑就会处于发热的状态。有关对医疗体系的吐槽呢，毛苏星人想要提醒我们的是，真正的健康是免费的，真正的健康护理只需要你花费一点的时间来培养对自己身体正确的态度。你们创造健康或者是疾病，你不需要其他人来告诉你自己是否处于一个健康的状态。当你触碰自己身体的时候，当你洗澡或者清洗身体的时候，你就可以感知或者知道自己的健康水平。你知道自己是否处于一个健康的状态，你可以选择担忧或者不信任自己的身体。当然了，如果你担心自己的健康状态，你就会创造问题，而你的身体呢，会追随你创造的信号。你越是对别人有更多的同理心，大众的意识。也会转变得越快。卯宿新人邀请我们中的每一个人都花时间来参与这场打开心轮的游戏，而不是仅仅在闲暇的时候这么做。对自己许下承诺，让自己的心保持开放，看到它保持在开放的状态，而且你要去使用母神的新的能量，而这些呢，将会使一切都变得不同，因为牵扯到的。不仅仅是你的心，还有女神的心。不过，女神需要通过你的心，从而让她的能量得以流动。